యానిమల్ 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 ఎస్ సందీప్ రెడ్డి వంగాస్ ఫిలిం తన ఫేవరెట్ యాక్టర్తో ఊరమాస్ వైలెన్స్ మూవీ అని అనౌన్స్ చేసిన దగ్గర నుండి యాంటిసిపేషన్తో ఆగమైపోతున్నా దానికి తోడుగా యానిమల్ టీజర్ని రిలీజ్ చేశాడు అది చూశాక మాటలు రాలేదు అర్రాచగా అనేవాడు తప్ప ఇంకోటి లేదు అండ్ అదే యానిమల్ టీజర్ని జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ స్పీడ్లో చూస్తే మా ఇండ్ బోయిన్ డీటెయిల్స్ కనిపించాయి అవేంటో చూద్దాం లెట్ స్టార్ట్ అవర్ షో ముందుగా ఈ షాట్ చూస్తే రణ్బీర్ అండ్ రష్మిక ఇద్దరు వాక్ చేస్తూ వెళ్ళడం చూస్తాం కరెక్ట్గా రష్మిక మెడలో తాళి ఉండడం చూస్తాం సో వీళ్ళకి మ్యారేజ్ అయింది అని అర్థమవుతుంది సో వాళ్ళు అక్కడ హనీమూన్కి వెళ్ళారు ఎక్కడ బ్రో అంటే మనాలి ఎలా చెప్తున్నా బ్రో అంటే ఇది మనాలిలో స్టార్ట్ అయిన ప్రైవేట్ ఎయిర్వేస్ వెనుక రన్వే కూడా ఉంటుంది చూడొచ్చు నెక్స్ట్ షాట్ చూస్తే రణ్బీర్ని వాళ్ళ నాన్న కొట్టడం చూస్తాం ఇక్కడ తన డ్రెస్ని చూస్తే ఒక యూనిఫామ్ సో రణ్బీర్ కాలేజ్ డేస్ని చూస్తామని అర్థమవుతుంది కానీ ఎందుకు వాళ్ళ నాన్న కొడుతున్నాడు అంటే ముందు చెప్తా చూడండి నెక్స్ట్ షాట్ చూస్తే టోటల్ హీరో ఫ్యామిలీ ఫోటోని చూడొచ్చు ఈ ఫోటోలో రణ్బీర్ కొంత దూరంగా ఉండడం చూస్తాం ఇట్ రిప్రజెంట్స్ తన ఐడియాలజీ అండ్ ఓల్డ్ ఫ్యామిలీ డిఫరెంట్ అని ఈ షాట్లో తాత వచ్చేసి అందరికీ తాతే అండ్ ఈ కిడ్స్కి ముత్తాత అండ్ దిస్ ఈజ్ బల్బీర్ సింగ్ అండ్ హిస్ వైఫ్ అండ్ తిను డాటర్ అండ్ రణ్బీర్ వచ్చేసి సన్ బట్ ఇతను సన్నా లేక తమ్ముడా బల్బీర్కి అనేదే కన్ఫ్యూజన్ బికాస్ కింద ఉంది వైఫ్ అనుకుంటే వైఫ్ పక్కన తను ఉండాలి కానీ లేడు ఇంకోటి ఉన్నాడు అండ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే దేర్ ఈస్ ఎ ప్యాటర్న్ డాడీస్ సన్స్ గ్రాండ్ సన్స్ అండ్ బ్యాక్ వాయిస్ ఓవర్లో హే గోల్డెన్ స్పూన్ అని ఇతనే అంటాడు సో తిను సన్ అయి ఉంటే తిను కూడా గోల్డెన్ స్పూన్ అయ్యి కదా సో అలా అనే ఛాన్స్ ఉండదు సో హీఈస్ నాట్ సన్ మనకి తెలిసిన లీగ్ ప్రకారం వీళ్ళది ఒక గ్యాంగ్స్టర్ ఫ్యామిలీ అండ్ బల్బీర్ సింగ్ ఇష్టం లేకుండా గ్యాంగ్స్టర్ ఫీల్డ్లోకి వస్తాడు సో తనలా రణ్బీర్ కాకూడదు అని అనుకుంటాడు అలా అన్నప్పుడు తను కూడా కొడుకై ఉంటే తినను కూడా గ్యాంగ్స్టర్ ఫీల్డ్లోకి రాణించేవాడు కాదు కదా సో ఇతను రణ్బీర్కి అయితే బ్రదర్ కాదు మేబీ తను రణ్బీర్కి మామయ్య లేక బాబాయ్ అయి ఉండొచ్చు ఇక్కడ వచ్చేసి వీళ్ళిద్దరూ అక్క అండ్ బావ అండ్ వీళ్ళిద్దరు పిల్లలు వచ్చేసి వీళ్ళ పిల్లలు అండ్ ఎలా చెప్తున్నావు బ్రో అంటే వీళ్ళ పిల్లలే అని చెప్పేసి సో మదర్ అండ్ డాటర్ డ్రెస్ కోడింగ్ అనేది ఉంటుంది బేసికలీ మ్యాచింగ్ అనేది ఇస్తారు సో హియర్ ఈస్ ద మ్యాచింగ్ ఆఫ్ రెడ్ డ్రెస్ రెడ్ డ్రెస్ అండ్ సందీప్ రెడ్డి వంగ బ్రిలియన్స్ మనం చూడొచ్చు ఎలా అంటే జీన్స్తో ఆడుకున్నాడు అంటే మన వారసత్వ పోలికలు ఉంటారు కదా దాంతో చిన్న గేమ్ ఆడాడు ఎలా అంటే మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే పాపకు వచ్చేసి వాళ్ళ నాన్న పోలికలు అండ్ బాబుకు వచ్చేసి వాళ్ళ అమ్మ పోలికలు ఏంటంటే ఆ స్మైల్ ఆ సైజ్ అండ్ లాఫింగ్ ఆ ప్యాటర్న్ చూడండి అమ్మది కొడుకుది రెండు సేమ్గా ఉంటుంది అండ్ నాన్నది బిడ్డది రెండు సేమ్గా ఉంటుంది వీళ్ళిద్దరు నవ్వరు అండ్ వీళ్ళిద్దరు నవ్వుతారు అండ్ నవ్వడం కూడా కరెక్ట్ మెజర్లో సేమ్ అలానే నవ్వేలా చూసుకున్నాడు సందీప్ రెడ్డి వంగ యాడ్స్ ఆఫ్ టు ద బ్రిలియన్స్ అండ్ ద డీటెయిలింగ్ ఆఫ్ సందీప్ రెడ్డి వంగ అండ్ ఈ నెక్స్ట్ షాట్లో చూస్తే రణ్బీర్ కాలర్కి స్వస్తిక్ ఉండడం చూస్తాం ఓ స్వస్తిక్ శుభ సూచకం హిందుతత్వం మీద భక్తి ఉన్నారు అనుకుంటారేమో కానీ అది కాదు అది అలా తీస్తే సందీప్ రెడ్డి వగ్గ మూవీ కాదు సో ఇట్ ఈస్ అ నాజీ సింబల్ అది ఇలా చెప్తున్నావు బ్రో నాజీ సింబల్ సో మనకి లీక్డ్ పిక్చర్స్లో మనకి ఒక పిక్ అనిపిస్తుంది సో ఆ పిక్ వచ్చేసి ఇదే దీంట్లో అది స్వస్తిక్ సింబల్ అండ్ కింద నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అని ఉంటుంది ఇతను చూస్తే ఒక పంజాబీ లాగా ఉన్నాడు రణ్బీర్ ఫ్యామిలీ ఒక పంజాబీ ఫ్యామిలీ మేబీ వీళ్ళ తాత అయి ఉండొచ్చు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అనేది ఇండియాకి ఆర్మీ ఇయర్ అని చెప్పాలి సెక్యూరిటీ ఇయర్ అని చెప్పాలి ఎందుకంటే మన బాంబ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ ఆర్మ్ ఫోర్సెస్ వెపన్ డీలింగ్స్ ఇవన్నీ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో చాలా ఎక్కువగా ఉండేవన్నమాట సో మనకి రణ్బీర్ ఫ్యామిలీ గ్యాంగ్స్టర్ ఫ్యామిలీ అని తెలుసు మేబీ వీళ్ళు గన్స్ డీలింగ్ కంపెనీ అయి ఉండాలి సో రణ్బీర్కి వీళ్ళ తాతలాగా ఒక రెబల్ లాగా ఉండాలని కోరిక అందుకే ఆ బ్యాజ్ పెట్టుకున్నాడు ఇది సింబల్ మన యానిమల్ లోగలో కూడా ఉంటుంది అండ్ రణ్బీర్ నాన్నకి తను ఆ ఫీల్డ్లోకి రాకుండా ఉండాలి ఒక నార్మల్ పర్సన్లా ఉండాలని అనుకుంటాడు సో అందుకనే ఒక డిస్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో రణ్బీర్కి అండ్ నెక్స్ట్ వాళ్ళ ఫాదర్కి నెక్స్ట్ చూస్తే ఒక ఇద్దరిని ఒక కార్లో చేస్ చేయడం చూస్తాం ఇక్కడ కరెక్ట్గా జూమ్ చేసి చూస్తే డిఎల్ అని ఉండడం చూస్తాం సో ఇది ఢిల్లీలో జరుగుతుందని మనకు అర్థమవుతుంది చేస్ చేసేది ఎవరు అంటే ఆ కార్లోకి కరెక్ట్గా జూమ్ చేసి చూస్తే మన రణ్బీర్ వీళ్ళిద్దరిని చేస్ చేయడం చూస్తాం ఇందువల్లే వాళ్ళ నాన్న అలా కొట్టాడు ఎలా చెప్తున్నావు బ్రో అంటే ఆ కార్లో ఉన్నప్పుడు అండ్ ఇక్కడ అదే రెడ్ కలర్ డ్రెస్
ప్రతి మూవీలో ఉంది దీంట్లో ఏం స్పెషల్ అంటే ఈ డిజైన్ని చూడొచ్చు ఏ గన్లో అయినా ఒకే సైజు బుల్లెట్స్ ఉంటాయి బట్ దీనిలో డిఫరెంట్ సైజ్ ఆఫ్ హోల్స్ ఉండడం చూస్తాం సో ఈ గన్ నుండి ఒకేసారి ఫైవ్ టు సిక్స్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ బుల్లెట్స్ ఒకేసారి షూట్ చేస్తాయి సో హియర్ ఈజ్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ దిస్ గన్ ఇక్కడ అంటే ఒక హోటల్లో ఎలా చెప్తున్నావు బ్రో అంటే ఇక్కడ చూస్తే రూమ్ సర్వీస్ వీలు ఉండడం చూస్తాం సో ఇది హోటల్ అని మనకు అర్థమవుతుంది ఈ షార్ట్ చూస్తే బబ్లు సీసీటీవీని చూడడం చూస్తాం కరెక్ట్గా చూస్తే రన్బీర్ బాక్స్ని పగలగొట్టడం చూస్తున్నాడు నెక్స్ట్ షార్ట్ చూస్తే బబ్లు సేమ్ ప్యాంతర్ ఫేస్ మాస్క్ బట్ ఇన్ గోల్డ్ లో పెట్టుకొని ఉండడం చూస్తాం సో వీళ్ళంతా బబ్లు వల్ల మనుషులు అని మనకు అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ షో చూస్తే రణ్బీర్ మామా ఆర్ బాబాయ్ వాట్ ఎవర్ ఆయన తన్ని చూడొచ్చు అండ్ వెనుక చూస్తే మొత్తం గన్స్ ని చూడొచ్చు హోటల్లో ఫుల్ ఆఫ్ గన్స్ ఏంటో నెక్స్ట్ షో చూస్తే రణ్బీర్ చుట్టూ శవాల కుప్పల అలా పడిపోయి ఉండడం చూస్తాం అండ్ ఈ షాట్ ఎగ్జాక్ట్లీగా అర్జున్ ఇంటర్వెల్ సీన్ లాగా ఉంది మేబీ ఇది కూడా ఇంటర్వెల్ షాట్ అయి ఉండొచ్చు ఎందుకు ఇంటర్వెల్ అన్నాను ముందు చెప్తా చూడండి నెక్స్ట్ షాట్ చూస్తే రణ్బీర్ కార్తో ఒక ఏరోప్లెయిన్ ని రౌండ్ అప్ చేస్తాడు మేబీ సన్ని డియోల్ అయి ఉండాలి ఇది క్లైమాక్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ఈ ఓవరాల్ టీజర్ చూస్తే సన్ని డియోల్ ని బెతకడం ఒక మెయిన్ ప్రయారిటీ లా ఉంది అని మనకు అర్థం అవుతుంది అండ్ ఆ కార్స్ ని కరెక్ట్ గా జూమ్ చేసి చూస్తే వై జీజెడ్ అండ్ డబ్ల్యూఏ నెంబర్ ప్లేట్స్ చూడొచ్చు ఇది యూకే నెంబర్ ప్లేట్స్ సో సన్ని డియోల్ కోసం యూకే వెళ్తాడు లాస్ట్ లో సన్ని డియోల్ కూడా ఉన్న రూమ్ అనేది అంబియన్స్ అనేది చాలా ఫారెన్ ఆ ఫీల్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో సన్ని డియోల్ యూకే లో ఉన్నాడని తెలిసి యూకే కెళ్ళి తనని పట్టుకుంటాడు ఈ డీటెయిల్స్ అన్నిటిని కలిపి చూస్తే ఇది ఒక క్యారెక్టర్ డ్రివెన్ స్టోరీ ఆ అని మనకు అర్థం అవుతుంది రణ్బీర్ క్యారెక్టర్ చుట్టూ తిరుగుతుంది మూవీ అంతా సో రణ్బీర్ ఫ్యామిలీ ఒక గ్యాంగ్స్టర్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళ తాత దగ్గర నుండి వాళ్ళ నాన్న బల్బీర్ సింగ్ ఆ లెగసీని కొనసాగిస్తాడు కానీ రణ్బీర్ ఈ ఫీల్డ్ లోకి రావడం తనకి ఇష్టం ఉండదు రణ్బీర్ ఒక రెబల్ హీ వాంట్ బి లైక్ హిస్ ఫాదర్ బట్ అలానే నాన్న మాట వింటాడు ఒకసారి కాలేజ్ లో ఒక ఇద్దరు వీళ్ళ నాన్నని తిడితే ఢిల్లీ మొత్తం వాళ్ళని చేసి చేసి కొడతాడు సో కొట్టినందుకు వాళ్ళ నాన్న కూడా తీసుకొచ్చి మనం నువ్వు క్రిమినల్ లా అవుతున్నావు నువ్వు ఇలా కాకూడదు అని చెప్పేసి కొడతాడు అంతైనా కూడా తిన మోటివ్ తినకే ఉంటుంది వీరు పెద్ద అవుతాడు రణ్బీర్ ఏంటి అంటే రణ్బీర్కి రష్మికకి అరేంజ్ మ్యారేజ్ చేస్తాడు సో అందుకనే మనకి ఆ స్టార్టింగ్ సీన్స్ లో ఆ పేరు పెట్టి పిలుస్తాడు ఏంటంటే పూర్తి పేరు గీతాంజలిని పేరు పెట్టి పిలుస్తాడు ఒక అరేంజ్ మ్యారేజ్ సో మనం ఈ మూవీలో వీళ్ళు అరేంజ్ మ్యారేజ్ అయిన వాళ్ళు వీళ్ళిద్దరి మధ్య కెమిస్ట్రీ ఎలా డెవలప్ అవుద్ది అనేది మనం చూడొచ్చు రష్మిక చనిపోయే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంది అండ్ కట్ చేస్తే బల్బీర్ సింగ్ ని మర్డర్ అటెంప్ట్ చేస్తారు మేబీ ఫ్యామిలీ మొత్తానికి ఏమైనా అయి ఉండొచ్చు కూడా అండ్ తన నాన్నని తిడితేనే ఢిల్లీ మొత్తం చేసి చేసి కొట్టాడు అదే తన నాన్నని టచ్ చేశాడని తెలిస్తే లోపల ఉన్న అనుమతి బయటకు వస్తుంది డెబడు అని వెతుక్కుంటూ వెళ్తే బబ్లు దొరుకుతాడు బబ్లు దొరికితే బబ్లుని చంపేస్తాడు అండ్ తన ప్లేస్కి వెళ్ళి బుల్లెట్ల వర్షాన్ని కురిపిస్తాడు కానీ దీని వెనుక ఉంది బాబీ డియోల్ అని తెలుస్తుంది సో బాబీ డియోల్ ని వెతుక్కుంటూ వెళ్తాడు బాబీ డియోల్ యూకేలో ఉండడానికి తెలిసి యూకే వరకు వెళ్ళి యూకేలో తనని ఎత్తికి ఎత్తికి మరీ చంపుతాడు దట్స్ ఇట్ గైస్ ఈ విధంగా మీరు నాకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ ఇంకా స్టోరీ అనేది ఇంకా నాకు నాకే ఇంకా అనాన్సర్డ్ క్వశ్చన్స్ చాలా ఉన్నాయి మూవీ మీద సో ట్రైలర్ వస్తే ఇంకా డీప్ గా డిగ్ చేసి చూద్దాం బట్ ఈ వీడియో అనేది చాలా లేట్ అయిపోయింది గైస్ జస్ట్ దీన్ని కొంచెం పుష్ చేయడానికి ఈ వీడియో అనేది షేర్ చేయండి లాగింగ్ అవుట్ జల్సాప్ పీడియా